はいどうもしです今回はですね人に振り回されない方法として私が実践していることをお話ししていきますまあ今の時代っていうのはですねもうみんな SNS とかも当たり前に使ってる時代なんで情報がめちゃくちゃ入ってくるんですよねあの自分にとって必要でない情報までもう求めてもないのにバンバン入ってくる時代なのでリアルの世界ではそんなに振り回されてなかったような人でもねネットが浸透してきてからめっちゃ人に振り回されるなってなって人は多分結構増えてるんですよねで私も過去実際そうでめちゃくちゃ人に振り回されてたんですよでそんな私がですねあの最近情報発信、まあ、YouTube を主にやっててで Twitter とかねブログとかでも昔からやってるんですよで結構ね星さんってすごいこう軸があってね人に振り回されないですよねっていう風に言われるんですよねで実際なんでそうなったのかなって思うとある時期から変わってきたなと思ってて人に振り回されてた時と振り回されなくなかった時でね比べてみるとねあこんな違いがあるなっていうことがいくつか見つかったのでまずそれをね紹介していきますねで1つ目はですねあの自分の夢とか目標みたいなものをね確認する習慣をつけるってことですねまあ,あのいろんな情報が本当に入ってくるのであの自分ってそもそも何やりたかったんだっけっていうことが、まあ、普通に起きるわけですよ、まあ、今でも私普通に起きるんですけどそんな時に例えばノートとか、まあ、本当にスマホのメモとかでもいいんですけど自分は将来的にこんなことを目指しているとかこんな風になりたいっていうことを改めてこう確認するんですね書いておいてそこを見て確認するんですよでなんでこれが大事かっていうとあの目指すべき場所が分かんないとね誰だって混乱するんですよね当たり前なんですけど例えばね Google マップ考えてもらったら分かりやすいと思うんですけど例えばこれを見てるあなたはですねあの私が住んでる福岡県の天神地区に遊びに来たとするじゃないですか天神って場所があるんですけどで初めて来たとすると、まあ、全然場所も分かんないわけですよで天神で、まあ、美味しいラーメン屋さんに行きたいですってなったとしますよねでね天神でラーメンって検索するとねあの新進ラーメンっていうお店が出てくるんですよ天神のね、まあ、美味しいらしいんですけど、まあ、私行ったことないんですけどね<笑>行ったことないんですけどじゃあ例えば新進ラーメンに行きたいっていう話になったとしましょうよで何をするかっていうと、私は新進ラーメンに行きたいですってことをね、Google マップとかに打ち込んで、はい、新進ラーメンここですよっていう,こうピンが立ちますよね。で、ピンが立って初めて自分の居場所からここまでのルートみたいなのがこう出てくるわけですよね。じゃあ、新進ラーメンに向かって歩いて行ってますってなった時に、急にね、なんかそのピンがなんかパーンってどっか飛んでいったとするじゃないですか。でわけわかんないところに飛んでいったとしましょう。そしたらね、混乱しますよね。なんかもうナビゲートもできないしみたいな、あれみたいな感じになっちゃって。パニックになるじゃないですか,かそれと一緒で常にその Google マップが指してるピンっていうのが私たちの目標夢っていうのがどこにあるのかっていうことをあの知っておくといいんですねよくなんか目標設定の本とか読むと目標はなんか数字で落とし込まなきゃいけないとかさあのめっちゃなんかはっきり自分がイメージできるように書かないといけないとかってあるんですけど、まあ、そこまでやるとね結構ちょっと精神的にきついので。そこまでやらなくてよくてなんとなくでいいんですよなんとなくなんとなくこんな風になりたいなぐらいでもいいんで、まあ、なんかピンを立てておくとねちょっとその人に振り回されなくなったりしますだってそのピンが基準になるんで例えばなんか誰かからめっちゃ儲け話みたいな来ましたってなった時にちょっと心揺れますよねあ儲かるんじゃないかなとか思って心揺れるんですけどでもそのピン目指すべき場所にその儲け話っていうのがねそのルートの中にこうありそうだなとかなさそうだなっていうのはなんとなくわかるじゃないですかでそれにないのであれば、まあ、排除するっていうことなんですよねだからその判断基準になるのでそのピンっていうのはめちゃくちゃ大事だと思いますねで2つ目なんですけど2つ目はあの余計な情報は見ないっていうことですで余計な情報は見ないっていうことを言うと皆さん結構ねいや私結構余計な情報とか見てないですよって言うんですけどで例えばそういう方にいろいろ話を突っ込んで聞いてみるとね、まあ、かなり余計な情報を見てるんですよねで余計な情報の代表格としてはやっぱりまあ、本当に SNS ですよ例えば Twitter とか Instagram とか Facebook 本当に何でもいいんですけどあの興味もないのに無意識にねその友人とかフォローしてる人の投稿をねあの見ちゃってませんかってことなんですよねこれはあの受動的なんですよ無意識でやっちゃってるんで自分が何か目的とか目標を持ってねこの情報を取りに行こうっていうふうに考えてないさっき言ったそのピンが立ってない状態なんでもう何でもかんでも情報が入ってくるんですよね例えば今日は熱海に行ってきましたみたいな投稿を見た次に今日は大分に行ってますってなったらどっちも行きてえなってなっちゃうんですよこう無意識で見てるとねうわなんかいいなどっちも行きたいな私もなんか旅行したいななんか最近旅行してないななんか旅行行かないといけない気がするとか言ってあの旅行になんか行ってない自分が情けなくなっちゃうみたいなねそういう振り回され方をするんですけどでもピンが立ってれば例えばあの旅行一つとってもねいや大分じゃなくて熱海の方がいいなとかいや熱海じゃなくて大分の方がいいなみたいなこともねあの判断できるわけですよねで、まあ、ちょっと話それちゃったんですけど余計な情報っていうのは結構無意識に見てるんですよ特にね
あの余計な情報でかつ有害性が高い情報っていうのはあのニュースですねあのネットニュースでもいいしテレビのニュースでもいいんですけどあれはねどうしてもそのネガティブなニュースが多いんですよで人間というものはですねあのネガティブなものに対してポジティブなものよりも3倍反応するって言われているのでネガティブな情報を流した方がねあの注目されるんですよねでテレビの世界というのはもう皆さんご存知だと思うんですけどあの視聴率が大事なので視聴率を取ろうと思ったらネガティブなニュースを流した方がいいんですよねあのポジティブな例えば誰かが結婚しましたみたいなニュースよりも誰かが離婚しましたっていうニュースの方がみんな見るんですよまあ人の不幸は三つの味じゃないですけどねみんな見るんですよねでそういう情報を見てしまうとですね、まあ、なんか反応はしてしまうどうしてもネガティブなものに反応が強く出てしまうので見てしまうんですけどそれって果たしてあなたの人生の何か得になりますかっていう話なんですよねまあなんか婚活アドバイザーやってるとかだったらねその結婚しましたとか離婚しましたみたいな話っていうのはあの大事だと思いますよ結構大事なんじゃない,ないかなと思うんですよ大事かどうかちょっと私知識ないで分かんないんですけどだからこれは何でそういう人が大事かそういうい婚活アド,アドバイザーとかやってる人が大事なのかっていうとこれさっき言ったピンの話ですよ私はなんか婚活アドバイザーとしてね恋人同士をマッチングさせるいいマッチングを実現したいっていうふうにまあ普通考えますよね婚活アドバイザーの方だったら多分ね考えると思うんですよだったらどういう結婚のパターンがありどういう離婚のパターンがあるのかっていう情報はたくさん仕入れておいた方があのノウハウになるので自分のノウハウとして溜まっていくので、まあ、情報収集は大事だよねっていう点においてはニュースとかでね芸能人がこういうふうな流れで結婚しましたとかこういうふうな流れで離婚しましたっていうのは大事だと思うんですよでもそうではない大半の人はですねその情報はまあほぼ 100% 余計な情報なんですよね、まあ、その結婚しましたっていうポジティブなニュースでさえもまあどうでもいいんですよ実際、まあ、それが好きなアイドルとかね好きな女優さん俳優さんとかだったらまあ見てもいいというかありかなと思うんですけど別に大して興味もないのだったら時間の無駄ですよね完全にそのニュース合ってる間時間奪われ,奪われます離婚みたいなネガティブなニュースだったら普通にね心がなんかえぐられますみたいなこの動画を撮影してるのはですね6月の4日なんですけどでこの6月の4日のよりもちょっと前に結構ね悲惨な事件続いてるんですよね悲惨ななんか殺人事件であったりとか、まあ、ちょっと心が痛くなるような事件であったりとかね、まあ、あとプリウスがめっちゃ突っ込むとかね<笑>そういう話が結構多くて私も見ないようにはしてるんですけど本当に流れてきちゃうのでなんかこう世の中全然なんかいい方向に行ってないなとかなんか怖いなとか悪い方向に行ってんなっていうふうに思っちゃうんですよね、まあ、ちなみになんですけどこれ少し余談なんですけどねあのファクトフルネスっていう本があるんですけどそのファクトフルネスっていう本によるとそういうふうにこうメディアが流す情報とかインターネットとかって誰かがつぶやいてる情報の方が先に目に入っちゃうから世の中悪い方向に進んでると思いがちなんですけどあの本当に統計的に見るとね例えば世の中は貧困率が上がってるみたいなのってみんな言うけど実際に貧困率下がってるんですよね全体的にはあとその犯罪の率とかも,もうめちゃくちゃ減ってて世界はね確実にいい方向に進んでるんですよただあのインターネットのニュースとかそのねテレビで放送されるニュースとか見てるといや世界ってどんどん悪い方向に行ってんじゃないかなって思っちゃうんですよね、まあ、意識しなくてもねどうしたってそういうネガティブな情報とか入ってきてしまうのでまあそれは理解しつつも自分の中でねネガティブな情報はできるだけ入れないようにしようっていう意識を持つことがあの大切になってきますで最後3つ目は嫌われる覚悟を持ちましょうということですねでこれがなぜ大事かっていうとあの人に振り回されないように生きるっていうふうに決めるとですねあのどうしても否定の数が増えるんですよ何かを否定する誰かを否定する、まあ、誰かの意見を受け入れないとかねそういうことがやっぱ起きやすくなってきますで人に振り回されやすい人っていうのは、まあ、ほぼ確実に八方美人なので八方美人の人っていうのはあの人の意見を、まあ、ほぼ聞き入れますよねああそうなんだみたいな感じで素直に受け入れてくれるのでまあ気持ちのいいコミュニケーション取りやすいかなと思うんですけどただやっぱりどこかでね軸がないんですよ八方美人の方っていうのは軸がないのでまあ周りの人にとってはなんとなく話しやすいけど、まあ、例えば印象に残らないとかね全然あ,あいつどういうやつだったっけみたいな感じで印象に残らないこれ結構寂しいことですよねで八方美人の人にとってはすごい周りに気を使っていろいろやってる割にねなんか誰も助けてくんないみたいなとか誰も私のこと本当に好きじゃないみたいな状態になっちゃうんですよねでこれはやっぱり印象に残ってないからであるし自分に軸がないからなんですよで自分に軸が1本立ってると、まあ、嫌われる人数も増えるんですけどあの好きだって言ってくる人の数もね増えるんですよねで私も結構その、まあ、個性的というかね自分で言うとあれですけど個性的とか軸が通ってるというふうに周りから言われることが多いので、まあ、あの SNS の世界で生きてる人間なのでねいわゆるそのアンチという方もね結構まあいらっしゃるんですよ粘着されてるアンチみたいなのではいないですけど結構その私のツイートに対してねなん,かなんでそんな断言口調で言うのみたいな感じであの言ってくる方もいるんですよね
でもね断言しないと誰も見ないですからねあの本当に自信持って言っていいと思うんですよね別にだってなんか履歴書とかね書いたことある方わかると思うんですけど何々と思いますとかって書いたらね添削とか受けたことある人だったらと思いますとか聞かれますよね断言してくださいって言われるんですよねでこれは本当に断言しないと人には言葉が届かないっていうことなんですよ私はそのブログの世界で生きてきた人間だし、まあ、今こうやって YouTube 撮って喋ってるってこともあるんですけどそうやってこういろんな人の反応を見ながら情報発信をしてるのでまさにね断言しないと人は反応しないなってことはよく分かってますデータでも分かってるので嫌われる覚悟を持って自分の中に一本ね軸を作ってね人に振り回されないってことを決めて生きていけるといいかなと思いますで実際その振り回されなくなるとあの人間関係の純度が上がってくるんですよ純度はねで自分に合う人間とか自分に合うタイプの人間っていうのはあの範囲は狭くなっちゃうんですけどその分ねすごく濃いものが出来上がるのであのあこいつとだったら一生仲良くやっていけるなみたいな友達を超えたなんか仲間みたいなのがねあの実際にできますこれは本当になのでぜひねあの人に振り回されたくないなと思ってる方は今回紹介した3つですねあの自分の夢や目標を確認する習慣をつけるピン,ピンの場所をね改めて確認するっていうのが1つと、まあ、余計な情報は見ないネガティブなニュースとかネガティブな情報はできるだけ入れないようにするっていう2つ目と3つ目の嫌われる覚悟を持ちましょうっていうねこの3つを守って実践していってもらえると振り回されなくなるんじゃないかなと、えー、振り回されなくなりますはい今回はこんな感じでありがとうございました。